हेलो फ्रेंड्स माय नेम लक्ष्मी चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर इन बी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लंग एप्सिस बी हाफ ऑफ गुरु के पी ओ डॉट कॉम फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ लंग एप्सिस इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ पर्स इन ए लोकेलाइज एरिया ऑफ लंग मतलब लंग्स के किसी भी एक एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्स का कलेक्शन होना लंग एप्सिस कहलाता है नेक्स्ट इज ये एप्सिस होता किस वजह से है बहुत सारी कॉजेज हैं जो अलग अलग हैं फर्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंड इज वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन में थ्री टाइप के जो वायरस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं इनकी वजह से लंग एप्सिस हो सकता है फर्स्ट है इन्फ्लुंजा वायरस सेकेंड एडिनो वायरस थर्ड पैरा इन्फ्लुंजा वायरस ये वायरस हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद ये किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे जाके वहाँ पे अपना इफेक्ट स्टार्ट करता है इफेक्ट होता होने के बाद ये उस पर्टिकुलर एरिया के जो टिश्यूज़ हैं उनको आ, उनके साथ टिश्यूज़ को अफेक्टेड करते हैं टिश्यूज़ को अफेक्टेड करने के बाद उस एरिया के अंदर जो पस है उसका कलेक्शन हो जाता है इस कंडीशन को बोलते हैं लंग एप्सिस थर्ड इज़ द फंगस इन्फेक्शन फंगस इन्फेक्शन की वजह से भी लंग एप्सिस हो सकता है एक टाइप का फंगस है जो इंक्लूड किया गया है हिस्टो प्लाज्मोसिस हिस्टो प्लाज्मोसिस जो फंगस है वो भी इसी तरह से जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस एंटर किए थे उसी टाइप से फंगस भी एंटर कर जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स के अंदर और उसके बाद उस किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाके वो अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है और उस पार्ट के अंदर बस का कलेक्शन हो जाता है ये जो कॉमन फैक्टर थे जो बैक्टीरिया वायरस एंड फंगस की वजह से हो सकती है ये प्रॉब्लम सेकेंड इज अदर कोजेज इसमें कुछ और कोजेज भी इंक्लूड किए गए हैं फर्स्ट है मेलिग्नेंट ग्रोथ मेलिग्नेंट ग्रोथ मतलब लाइक इट कैंसर की जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से भी पर्टिकुलर पार्ट पे पस का कलेक्शन हो सकता है एंड सेकेंड इज़ टी बी ट्यूबर क्लोसिस अगर किसी पेशेंट को पहले से कोई डिजीज़ है ट्यूबर क्लोसिस उस कंडीशन के अंदर भी लंग एप्सिस हो सकता है नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लंग एप्सिस मतलब ये कंडीशन अगर हो रही है लंग एप्सिस वाली तो उस कंडीशन के अंदर एक पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो जो दिखाई देंगे फर्स्ट सिम्टम है स्वेटिंग मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आएगा और सेकेंड इज़ इंक्रीज पल्स रेट जो पल्स रेट होती है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी पल्स रेट थर्ड इज़ कफ पेशेंट को बार बार खांसी आएगी कफ की प्रॉब्लम रहेगी नेक्स्ट इज फीवर फीवर भी रहेगा इस कंडीशन वाले पेशेंट को प्लूरिटिक पेन प्लूरिटिक जो एरिया उसके अंदर पेन रहेगा पेशेंट को एंड वेट लॉस और पेशेंट का कंटिन्यूसली वेट लॉस होता रहेगा प्लूरल सॉरी लंग एप्सिस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन कौन कौन से डायग्नोसिस अपन इस कंडीशन में कर सकते हैं एक पेशेंट के फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टोज का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सेकेंड इज़ हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री के अंदर या तो पास्ट में उसको पहले ऐसी कंडीशन हुई है या फिर उसको कोई और डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स से रिलेटेड है ये हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की उसके बाद चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का लंग एप्सिस के लिए फिर स्पूटम टेस्ट करेंगे चेस्ट ऑस्कल्टेशन करेंगे एंड ब्रोंकोस्कोपी करेंगे ये जो डायग्नोस्टिक इवालीवेशन है जो एक लंग एप्सिस वाला पेशेंट है उसके लिए करेंगे लंग एप्सिस वाले पेशेंट की ये सब करने के बाद नेक्स्ट इज उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे पेशेंट का तो वो देखेंगे मैनेजमेंट में फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट मतलब कौन कौन सी मेडिशन है जो प्रोवाइड करेंगे लंग एप्सिस वाले पेशेंट को फर्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल थेरेपी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे पेशेंट को जो देंगे सिक्स टू एट वीक तक प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ब्रोंको डायलेटर्स देंगे ब्रोंको डायलेटर्स क्यों देंगे जो ब्रोंकाई है उनको डायलेट करने के लिए नेक्स्ट म्यूकोलाइटिक्स म्यूकोलाइटिक्स इसलिए देंगे क्योंकि जो कलेक्शन हुआ था पस का कलेक्शन हुआ है लंग्स के अंदर उस कलेक्शन को ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इसलिए माइकोलाइट माइकोलाइट्स देंगे एंड थर्ड है मोस्टली पेनिसलिन एंड मेट्रोनिडाजोल आर यूज मोस्टली इस कंडीशन के अंदर दो मेडिसिन देते हैं फर्स्ट पेनिसलिन एंड सेकेंड है मेट्रोनिडाजोल फिर नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे लंग एप्सिस वाले पेशेंट को 
तो फर्स्ट है वी शुड हैव प्रोवाइड फ्रिक्वेंट माउथ केयर जो पेशेंट है लंग एप्सिस वाला उसके फ्रिक्वेंटली माउथ केयर करेंगे उसके बाद प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट फ्लूड इनटेक पेशेंट को गुड न्यूट्रिशन लेवल देंगे लेवल वाली डाइट देंगे एंड फ्लूड जो डाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे फिर नेक्स्ट इज प्रोवाइड एडिक्वेट कंफर्ट एंड रेस्ट पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे प्रॉपर नेक्स्ट मॉनिटर चेस्ट ट्यूब फंक्शनिंग अगर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की है तो उसकी फंक्शन को आप प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे क्या पता उसके अंदर कोई एब्सेस नहीं आ जाए नेक्स्ट इज एनक्रीज रेस्ट एंड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो पेशेंट है उसके रेस्ट को एनक्रीज करेंगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें पेशेंट एंड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें और अपनी बॉडी को ज़्यादातर रेस्ट प्रोवाइड करवाए नेक्स्ट इज पोस्टल ड्राइनेज मे बी रिकमेंडेड अगर रिकमेंडेड है तो पोस्टल ड्राइनेज करेंगे और रिकमेंडेड नहीं है तो नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे ये चीज़ अगर डॉक्टर ने ये चीज़ बोली है करने के लिए तो करेंगे पॉस्टिड ड्राइनेज और डॉक्टर के ऑर्डर में ये चीज़ नहीं है तो नर्स इसको अपने इंक्लूड नहीं करेगी सेकंड लास्ट इज कैरी आउट ब्रीथिंग ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग पेशेंट को बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांस ले ब्रीथिंग पैटर्न को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करे एंड कफिंग को भी बार बार खांसी करे जिससे कि जो लंग्स के अंदर जो पस कलेक्शन हुआ था वो खांसी के साथ या फिर ज़्यादा ब्रीथ लेगा तो उसकी वजह से उसको कम्फर्ट लगेगा और वो जो कलेक्शन हुआ था वो बाहर भी निकल सकता है कफिंग के थ्रू अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ये मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो रहा है लंग एप्सिस तो फिर लास्ट स्टेप सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जिस पार्ट के अंदर लंग एप्सिस हुआ है जहाँ पे पस का कलेक्शन हुआ है उस वाले पार्ट के अंदर एक सीजन लगा के कट लगा के उस वाले पार्ट के अंदर कट लगा के उस पस का जो कलेक्शन था उसको रिमूव कर देंगे तो ये था लंग एप्सिस लंग एप्सिस में आ, डेफिनेशन ऑफ लंग एप्सिस कॉजेज देखें उसके बाद कॉजेज के बाद क्या क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर वो देखें उसके बाद क्या क्या जो डायग्नोसिस हैं वो करेंगे और फिर नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड डोंट फॉर गेट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड विजिट विजिट अवर वेबसाइट ग्रो केपियो डॉट कॉम थैंक यू